तो जो लोग बात नहीं कर रहे हैं आपका वीडियो आप ऑफ कर सकते हैं और आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस हो तो प्लीज म्यूट करना आपके फोन म्यूट करना और हम लाइव पे जा रहे हैं अभी ओके सो प्रोफेसर वेस्ट इट मींस वी आर लाइव ओह ये प्रोफेसर वेस्ट यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी No, I wish I did. I've got to catch up. <laughs> All right, Professor no, West, we're having a we're we're having enough of a hard time staying stay, catching up with you in English. So it's all right. <laughs> um, all right then, guys. So should we give it a couple minutes? Are people logging on, or um, is this our start time? Ready whenever you are. Let's give it like one minute so people could join. Okay. All right, guys. Well, we're about to begin, and you know our ancestors are here with us. So thank you so much for being here. We're going to do this together. So Abraham, Jay Savitri, and we are here. Jay Abraham, Jay Savitri. Yes, <laughs> absolutely. Our um, is this our start time? Okay, guys. Should we begin? Yes. All right. All right. J Beam, everybody, and J Savitri, welcome everyone to this Equality Lab session uh, that we have here today with Professor uh, Cornell West, Chandrasekhar Azadji, and um, you know, uh, uh, Parliamentarian Tanzila Kambrani. Um, it is an honor for us to be able to host this conversation, and it is a first for us to have a conversation across uh, five to six time zones. Um, but what's most important for us, we are very honored to hold this urgent conversation because of this unprecedented historical moment that we're in. And for those of us that are in South Asia, we basically went from uh, the process of genocide into pogrom, into pandemic, into now witnessing and being in allyship with the powerful process of Black liberation that is happening now in the United States and around the world. So as we look at these urgent moments, what was very clear for us is that um, so many of us are looking at the uprising of Black people, and it reminds us of the crucial and important politics of Black internationalism. And it is that politics that's actually going to drive the through line of our conversation, because we want to know what is this internationalism that animates not just Black and Dalit and Shidi international um, solidarities, but also redefines how South Asians confront their own anti-Blackness and anti-Dalitness. So before we get into the conversation with our wonderful panelists, um, I really want to bring in for um, our audience who does not, who may not be as familiar with the terms of Black internationalism, but I want to really bring in the definition of Professor Keisha Blaine and summarize a little bit about how she talks about Black internationalism, where she refers to it as the insurgent political urgent culture that responds uh, that is a response to slavery, colonialism, and imperialism, um, so that the visions and the freedoms of, of Black uh, freedom really animates the international solidarities that come out of that. And that Black efforts for freedom had to use transnational collaborations and solidarities in order to overcome the dehumanizing system of white supremacy. And, you know, I think that, you know, for many Dalits and caste oppressed people, as well as um, for people who are of African descent within um, South Asia, this Black internationalism is so crucial because it sets a foundation for oppressed people to see each other. And I know that for many Dalit Americans, um, we were mentored by um, professors like Professor Cornell West, um, but so many other Black scholars and Black feminists um, really because of that spirit that in order for one of us to be free, 
all of us needed to be free. And so I think that, you know, as we begin this conversation, I really want to remind people that we have a whole tradition of Black internationalism that has informed so many of our movements um, against, uh, for racial justice and also for, um, uh, to, to, to defeat Brahminism. And some of those um, figures, I just want to bring their names in because they're really are what grounding us right now. So this includes Angela Davis, Malcolm X, Kwame Nkrumah, um, Marcus Garvey, uh, Paul and Islanda Robeson, uh, Amy Césaire, Gwen Patton, Patrice Lumumba, Elaine Brown, Kathleen Cleaver, Asada Shakur, Bell Hooks, Linda Burnham, Margot Okazawa Ray. There are so many names and so much history there to draw upon. And for those of us that are just learning about Black internationalism, we'll be adding a series of links so that you can learn and really uh, come into this moment. Um, but I also want to flag, particularly for South Asians who aren't used to thinking about an anti-caste mindset, um, that there are many Dalit internationalist collaborations that have met um, and built solidarities with Black movements. And this includes and was foreshadowed by um, the relationship and the correspondence between Dr. Ambedkar and W.E.B. Du Bois, but also the synergy between the Black and Dalit Panthers, um, as well as the many, many agitations and policy collaborations at both the UN Conference Against World Racism, as well as the, the World Social Forum in Mumbai. And the thing is, someone who had participated in some of these events, it was such a powerful thing to be a Dalit and a daughter of Ambedkar, and to hear the sound of the Dalit drum of the Parai amongst the many languages of freedom as people were fighting for their rights. And I think this is really the potential um, that we want to animate in our conversations around South Asian solidarity in this moment towards Black struggle, because again, this is really about oppressed people seeing each other. And, you know, um, we have seen like powerful outcomes from journalists like Kenneth Cooper and Sudipto Mandel sharing and looking at uh, across uh, caste and race divides, as well as Dalit and Black feminists who have seen each other and worked with each other and think about um, intersectionality. So Kim Kimberly Crenshaw and Loretta Ross and Manjula Pradeep and Ruth Manorama. These are all women who have kind of paved the way in this powerful tradition of Black internationalism. And I think we see each other because of the pain of impunity. And, and that's why we conspire for freedom together. So I think that, you know, what I really encourage people who are in our audience listening is to, to hear our speakers from the presentations of their movements and also from their political vision of the possibility of today. Because too often we've seen both white and upper caste reformist visions stop the road to abolition and be uh, the roadblocks in order for us to be able to be free. So I think we're really here to invoke that liberatory vision um, to, to really begin our conversation today. And um, I think that with that, uh, with that notion, I really want to um, bring in Dr. Uh, Cornell West. And Professor West doesn't really need an introduction. <laughs> um, but I really want to think about your role as a Black revolutionary thinker right now. And, um, and that really a big part of your revolutionary politic has been the internationalism you've extended to many movements, whether it's the, the Dalit movement in South Asia or Palestine Palestinians in their fight for um, their homeland, you have really seen your, your, your freedom linked to the freedom of other peoples. And so many in our audience right now really want to hear from you, Professor West, how do you look at this particular moment of history in terms of Black freedom? Well, I'd first like to say I am blessed to be here. And I salute uh, each and every one of my brothers and sisters and comrades and just be able to work with you, Sister Tina. We go back now for many years marching in Washington, D.C. and singing uh, Fannie Lou Hamer songs and Bernice Reagan songs on the street in front of the White House. It's always a blessing to be in, in conversation with you. Uh, I come with the deep spirit of humility that I'm here to learn. I'm here to listen. But I will say that I've always had great joy in being a part 
of a black freedom struggle that is rooted in the belly of the beast, is rooted in the American empire. And at the same time, it is connected to struggles all around the world. It could be Colombia, it could be Haiti, it could be West Bank, it could be Roman brothers and sisters in, in, in Europe. Uh, uh, it could be Jewish brothers and sisters in France being, being attacked and so forth. There's an internationalism that's crucial. But when it comes to my precious Dalit brothers and sisters, the rich legacy of Van Becker, and when it comes, I'm learning more about the, the Shidi brothers and sisters in Pakistan. We must have an international solidarity that has a vision of where we want to go, that has a moral and spiritual and artistic dimension, which is very important. We must have an analysis of power that begins with empire, with imperialism always rooted in predatory capitalist expansion in which white supremacy, Brahmin supremacy, patriarchy, homophobia are elements within that attempt to subordinate peoples in order to gain access to their lands, to dominate them, to exploit them. Uh, at the same time, we must have a praxis. And this takes us back to the issue of, of spirituality. You see that uh, when you the, the what what we're talking about here tonight is revolutionary love in Pakistan, India, in the American Empire, and it relates to every corner of the globe. And revolutionary love simply says that we believe that oppressed peoples ought to be the lens through which we look at the world. Their suffering, their doing their joys, their sorrows, centrality of the drum that comes out of the first peoples of the species, Africans, and the expansion of those Africans around the world, and the ways in which white supremacy and Brahmin supremacy always rooted in predatory forms of economic production in the modern world, especially capitalism, tend to want to degrade and dishonor, and most importantly, divide us so that we do not come together and see what we have in common so that our solidarity is not given a priority. And so I think the tradition that you, that you, you invoked in terms of some of, the, some of the figures become very important. We're at a moment now where the US empire is undergoing deep decay, deterioration and decline. There's a neo-fascist gangster in the White House, very much like the neo-fascist gangster rule in India right now. Uh, uh, there, there are people who are coming awake owing to vicious forms of police murder, vicious forms of police brutality, but it's also tied to poverty, rapid schools, not enough jobs with a living wage, no access to health care, all of these conspiring in, in the context of the pandemic too, and 400 years of white supremacist slavery and white supremacist neo-slavery in the US empire. So this is a very unprecedented moment because it's so broad, 2000 cities now. When Martin Luther King Jr. was shot on April 4th, 1968, we had 175 cities in rebellion. Now we've got 2000, this is unprecedented. And it's also now international. It's global and we have to take advantage of this movement, seize the ways in which the best of our history, the revolutionary love tied to serious talk about justice and freedom, acknowledging the central role of the arts. And I wanna end on this, the central role of the arts because for oppressed peoples and especially African peoples, there has to be quality forms of spirituality, culture, arts, and music that can sustain us in the face of white supremacist, predatory capitalist backlash and clampdown, vicious forms of repression, so that we know that there's a joy inside of us, a love we have for mom and dad and grandparents and ancestors that can never be taken away. I don't 
no matter how powerful those who rule at the moment are. They want to break our spirits. Our spirits must be fortified before we're then able to have the larger vision, the subtle analysis of empire, capitalism, imperialism, patriarchy, homophobia, and so forth. And then the practice, breaking the back of fear. Breaking the back of fear. Martin Luther King Jr. used to say, I'd rather be dead than afraid. Ellen Pleasant, who was a black woman who gave nearly a million dollars to John Brown. John Brown was a white brother who died for black people fighting against slavery. She used to say, I'd rather be a corpse than a coward. Courage, the centrality of fortitude and courage at the level of our spiritual selves, our soulful selves connected to the revolutionary love, always with a smile and always with style. Well, Professor West, definitely always with style and always with the heart. Um, but I, I really also want to just keep digging into what you're talking about, because again, the the this revolutionary love is the spirit that will not be tamed and will also not be extinguished by this predatory uh, economic system. And I think that, you know, in, in, in your most recent interview with Democracy Now!, you talked about how, you know, this movement of Black liberation is really a response to the American empire, to both inequality, both at home, as well as, you know, vicious imperial uh, militaristic relationships um, abroad. And so too must the resistance also be international. And I think that's really how I looked at um, the lens of black internationalism is that in order to work around the violent predatory systems of white supremacy, um, black folks were driving and building agendas for their freedom um, all, you know, as long as slavery existed. And so I'm just wondering, again, if you can speak to this historical moment right now. Um, I know that you've, you've talked about how there's an unprecedented level of protest. You have people that are here calling for ambition, uh, for abolition. I'm wondering if you can tie this conversation back to this question of um, abolition and how this can take on a global lens in that, in that way. Mm -hmm, mm -hmm. Well, first, just very briefly, <clears throat> I would want to just note certain black revolutionary voices and organizations that are wrestling with that question. I think of the Black Agenda Reporter, Brother Glenn Ford and Margaret Kimberly, uh, uh, Brother Danny and the others who have been trying to ensure that we always have a link between the local and the global as it relates to the issues of empire and capitalism and so forth. I think of the Black Alliance for Peace my dear brother, Ajumu Baraka, who is a, uh, a very, very important and powerful voice here. Uh, uh, I think of Cedric Robinson's book, Black Marxism, which always calls for international solidarity flowing from the best of those voices in the past. They're almost the comrades of Ann Betker within the US empire, looking at the world through the lens of black people, either on plantations, on Get in ghettos, in hoods, but with a spiritual royalty and a moral nobility. That's who Malcolm X was. He was our royalty. He was our nobility because his revolutionary love cut so deep. So the question becomes then, well, what does it look like today? What, what, what is so crucial to understand the present moment is to understand what happened just a few years ago, and that is the Obama presidency, the tremendous level of expectation that so many Black people had for a Black neoliberal head of the U.S. empire who would deliver to Black people, who would be able to come to terms with Wall Street, come to terms with the Pentagon, come to terms with poverty, the things that he, would, he, he, he did not do. What, bailed out Wall Street, continued to drop the drones, killing precious brothers and sisters in Somalia and Libya and Pakistan and Afghanistan, killing innocent people and civilians and so forth. And the wealth inequality went up, black poverty went up, black middle class was devastated. And there he was, black face, the American empire. So black folk became confused. 
what is going on. So the, there's a Black Lives, Black Lives Matter movement under a Black president. Black Attorney General was the Black Secretary of Homeland Security. 2013, 14, it emerges right in the context of this Black neoliberal rule. And so what is what, what people have not really adequately come to terms with is the Black response to that disappointment and transfiguring that disappointment now into a very powerful response to a neo-fascist in the White House, Donald Trump. So that the juxtaposition of recognizing, of course, the neo-fascist Trump must be resisted at every level. But now more and more people are seeing even the black neoliberal president with black neoliberal elected officials could not speak to the deep issues of poverty, of militarism, of war, of, 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 of economic subordination or even class subordination. And so I think these are the real challenges at present. If the present moment is a moment in which we only talk about police murder of black people and don't make the connection of 800 military units of the US government around the world, the expansion of AFRICOM in Africa, the drones still being dropped in Southeast Asia and the Middle East, and then don't come to terms with Wall Street domination of the economy we miss out. The black internationalism that we're fighting for misses out. We've got to make these connections so that our solidarity is real and concrete. That's precisely why our conversation today is so very, very, very important. My dear sister. And, and I think this is really like the, the, the really crux of it for me is that we are in an unprecedented moment of authoritarianism. Where, you know, when you think about the last time we had fascism ascendant, we had one Hitler, but we you know we had the Axis powers, but there was three or four of them, right? We now have authoritarian figures and that in charge of almost all of the major democracies of the world. <laughs> when you think of India and Brazil and you think of the UK and the United that's States. Right. Hungary, that's right. That's and right. Italy and Japan. Yes. yes. And yeah, in this yeah. moment of rising authoritarianism, I, I really want to go back to, you know, you're thinking about how is the opposition to global authoritarianism and American empire really Black internationalism? And particularly as Black internationalism forces uh, us to really take apart the global and the local foundations of American empire. So I'm just wondering if you could speak to that last point. Um, and I think that'll open up the way for- Absolutely. Others. And, and I'll be brief because I really want to hear from my brothers and sisters here. But no, the raw violence, the raw exploitation and the raw degradation of the larger white supremacist capitalist nation state, the white supremacist empire of the United States, the Brahmin supremacist project in Asia, especially India, that it is peoples of color, it is black peoples, it is people of African descent who bear the heaviest burden, who are bombarded most intensely at the psychic and spiritual level, told they're nobody less than human, at the economic level, unemployed or very little access to wages with the jobs they have at the political level in terms of being marginalized regarding their role in the nation state and at the social and educational level where the curriculums in the schools are still so narrow and so parochial it does not embrace the creativity the intelligence the imagination and the history of peoples of African descent in any serious way. So all of those elements, those dimensions are tied together. But when it comes to black internationalism, it means black people, we black people can actually constitute not just catalyst the way brother George Perry Floyd Jr. was with his name now known in all around the world, but we become 
possibly a moral and spiritual vanguard that become canaries inside of the mind. We're telling you all what's coming on your side of town, your side of the country. We have already been dealing with this for a long time. Listen to us or your whole project will go under. And it's a, it's a project of radical democracy. Democracy is the sharing of wealth, of power, of resources for those slashed on the great, great freedom fighter and musician call everyday people. So I think in that spirit, I really want to bring in um, Chandra Azad into this conversation. And, you know, for folks who are just uh, learning about him, Azadji is really a firebrand for Dalit liberation today, particularly in an India that's facing the crisis the Citizenship Amendment Act, um, but really even the larger crisis of caste apartheid. Uh, Chandrasekhar Azad and Bim Army and now his political party, the Azad Samaj Party, have been tireless in their fight to um, uplift Dalit people and fight the rising tide of violence against um, Dalit Bahudis around uh, India. And I think despite being a political prisoner and facing police brutality, um, you know, Azad, in his own words, has said that he and Bim Army have never lost our self-respect or bowed uh, uh, before oppression. Mm -hmm. And so, and I think that's such powerful words, which I think really bring bring up uh, words that you've also said, Professor West, because, you know, Azadji said, you know, if the oppressed are pushed back to slavery, only peaceful protests will free us. And so I want to really just, you know, bring in Azaji now to, into this conversation. And um, Azaji, could you speak? Tell us a little bit about the urgent conditions for you that Dalit people are facing now and what you want the world to know about um, what we need in terms of solidarity. Jai Bhim Azaji, this is your question that the दलितों का दलितों के लिए सिचुएशन बन गई है भारत में उसका जरा सा आप विवरण करेंगे सब लोगों के लिए और बताएंगे कि आ, उनकी स्थिति क्या है दलित बहुजन समाज की भारत में जय भीम पहले तो सभी को जय भीम डॉक्टर कॉर्नर वेस साहब आपका बहुत-बहुत आपका पूरा सुना मैंने मैं सहमत हूं आपकी बात से आई एग्री विद यू तंजीला बहन का भी बहुत-बहुत जो है स्वागत है शुक्रिया करता हूं कि ऐसे अच्छे मौके पे मुझे मौका मिला अपनी बात को रखने का तो मैं इक्वलिटी लैब का भी शुक्रिया अदा करता हूं देखिए भारत में पहले बहुजन को समझना पड़ेगा कि ये दलित बहुजन वर्ड क्या है दलित बहुजन मतलब यानी कि दलित आदिवासी अदर बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो लोग हैं चाहे उसमें मुस्लिम है उसमें क्रिश्चियन है उसमें बौद्धिस्ट है उसमें जैन है उसमें पारसी है जो माइनॉरिटी है यहां उन सबका एक ग्रुप जिसको बहुजन कहा जाता है तो यही एक कांसेप्ट है जिस पे हम लोग काम करते हैं ये वो लोग हैं जो शोषित हैं वंचित हैं जिनके अधिकार अभी भी आजाद भारत में छीने हुए हैं जिनको तरह-तरह से अपमानित किया जाता है मैं ये कंफर्म कर लूं कि विजय जो है कितनी देर बाद मैं ट्रांसलेट करेंगे या फिर मैं लगातार अपनी बात करता रहूं मैं बात कर सकता हूं अभी आप मैं आपकी बात कर सकता हूं ठीक है सो uh, so Go so ahead. thank you yeah uh thank you dr west thank you equality labs and thank you tanzila ji for joining uh i do agree with you dr west with uh whatever you have said uh about how we need to fight against the oppression uh to talk about uh the dalit bahujan uh, dalit bahujan society first we have to understand what the concept of dalit and bahujan is uh dalit and bahujan society is the society of the oppressed these form uh, the lower castes, uh, the so-called scheduled castes within India, the other backward castes, and uh, other minority religions such as Muslims, Christians, uh, and also the tribal indigenous population within India. And uh, when we when we organize, uh, this is the society that we organize with. Uh, these are the most oppressed uh, sections of Indian society, and we are fighting for their freedom. तो मैं कह रहा था कि 
यहाँ इंडिया में अगर मैं स्पेशल दलितों की बात करूं तो अस्सी छियासी परसेंट दलितों पे एक गज जमीन नहीं है वो जी नहीं रहे हैं वो किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं बस वो क्योंकि पैदा हो गए हैं दुनिया में तो वो अपने जीवन को किस तरह से चला रहे हैं यहाँ हेल्थ के लिए जो है हेल्थ यहाँ दो भागों में बांटी गई है एक अमीरों के लिए गरीबों के लिए तो आर्थिक रूप से कमजोर ये जो वर्ग है बहुजन इसके लोग जो है करोड़ों लोग तो बिना अच्छा जो है इलाज न मिलने कारण मर जाते हैं देश के अंदर मैं कड़वी बात बता रहा हूं हर छह घंटे में एक दलित महिला का रेप होता है इंडिया में yes, तो so... जिस तरह से गुलाम होते हैं गुलामों जैसा जीवन जो है इंडिया में दलित और बहुजन समाज के लोग जी रहे हैं अभी विजय यू कंटिन्यू Yeah, so 86% of the Dalit Bahujan um, uh, society owns less than one acre of land. Uh, when we talk about health inequality, there are two different systems: uh, one for the uh, forward or upper caste and the rich folks in India, and one for the Dalit Bahujan society uh, who cannot access proper health care and who do not have uh, proper health outcomes. Uh, one of the bitter facts that I would like to mention over here is. Almost every six hours, someone, uh, a woman from Dalit Bahujan society, uh, a, is a survivor of rape, and uh, is a, a survivor of sexual assault. Uh, and these are uh, some of the uh, some of the things and some of the oppressions that we are fighting against. So, if I talk about crime ratio, I will talk about the NCRB data. The National Register of Crime Roga says that there are millions. अत्याचार की घटनाएं हर साल होती हैं, उनमें से 26 परसेंट दर्ज होती है और मैं अगर कन्वेक्शन की बात करूं कि सजा कितने लोगों को मिलती है तो जब से ये सरकार आई है डॉक्टर कर्नल वेस्ट आपको स्पेशली बता रहा हूं जब से सरकार आई है पहले 2014 से पहले 26 परसेंट कन्वेक्शन होता था 100 परसेंट में से लेकिन अब सिर्फ सोलह हो रहा है तो हालात बस से बदतर है यहाँ मूछे रखने पर दलितों को मारा जाता है यहाँ शादी के समय एक प्रथा में घोड़ी पे चढ़ने में दलितों को मारा जाता है यहाँ मॉब लिंचिंग होती है यहाँ तरह तरह के और अपमान होते हैं एक दलित अपने एक बार के जीवन में सैकड़ों बार यहाँ मरता है अपमान से यहाँ दलित अधिकारी कर्मचारी हो सकता है लेकिन उसको उसके जाति की वजह से जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि जाति एक बड़ा जो है अभिशाप है यहाँ उसके जाति की वजह से उसको जिंदगी भर ये अभिशाप ये सहना पड़ता है अपमान तो स्वाभिमानी होते हुए भी उसको जो है तरह तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है अगर वो अदर कास्ट में शादी कर लेता है तो ऑनर किलिंग होती है उसके पूरे परिवार को उसकी बहनों को उसकी माताओं को अपमानित किया जाता है गांव में उनका बहिष्कार होता है विजय कंटिन्यू या अकॉर्डिंग टू दी क्राइम ब्यूरो इन इंडिया देर लाइक हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट दी दलित बहुजन सोसाइटी ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे of these only 26% used to actually be registered and one thing to note particularly for you dr west is that since this government has come on board uh just 16% of those cases now are being registered and uh this uh, this situation is becoming graver and there's a graver emergency now the dalit bahujan uh, society undergoes so many oppressions uh we face discrimination because we wear mustaches uh we face discriminations if we have to ride on horseback we face mob lynchings over here uh and caste as i have described before is a curse that a dalit bahujan person has to undergo every single day even if a dalit bahujan person gets a government job or a self respect uh, a highly respected job uh, respected within the context of indian society uh, a self respected Dalit Bahujan person uh, still has to undergo oppressions such as honor killings if they marry outside of their caste, and uh, these are again like various things that we face every single day. We have to we die a thousand deaths every single day. अगर मैं बात भागेदारी की कहूँ, तो यहाँ जुडिशरी है हाई कोर्ट के जो है पच्चीस हाई कोर्ट हैं इंडिया के अंदर तीन सौ पच्चीस के करीब जज हैं, मात्र चार दलित कम्युनिटी के जज हैं. आप ये आइडिया लगाए एक परसेंट से भी कम है मीडिया में हमारी कोई भागीदारी नहीं एक सौ पच्चीस न्यूज चैनल के लगभग है यहाँ पर मिनिस्ट्री के एक भी दलित एंकर नहीं है हालात ये है कि ना मीडिया में हमारी भागीदारी है ना हमारी जुडिशरी में भागीदारी है अगर मैं बात करूं क्लास वन जॉब की तो वहां हम लोग नगण्य है प्रमुख सचिव हमारे नहीं है 
और जो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन यहाँ दो हिस्सों में बांटी गई गरीबी और अमीरी की एक तरफ सीबीएसई बोर्ड है एक तरफ गवर्नमेंट वो है गवर्नमेंट में बच्चों को तैयार नहीं किया जा रहा है क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो बच्चा है फिफ्थ क्लास का उसको अपना नाम लिखना नहीं जानता क्योंकि किसी भी तरह से हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं अगर मैं बात करूं संवैधानिक अधिकारों की तो अफरवेटिव एक्शन के नाम पर यहाँ बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन का पैटर्न दिया रोज उस रिजर्वेशन पे हमें गालियां दी जाती हैं हमारे अधिकार से जे किए जाते हैं ये जो सरकार है दो से जो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ आई थी तरह तरह के षडयंत्र करके कभी प्राइवेटाइजेशन करते हैं रिजर्वेशन खत्म करने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले लाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज डॉक्टर कर्नल वेस्ट यहाँ पर इक्वलिटी लैब के लोगों को बता रहा हूँ कि बाहर सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा के लोग जो हस्तक्षेप कर रहे हैं सरकार के लोग दबाव बना रहे हैं या फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना के कराए जा रहे हैं तो कुल मिला के जो है जो संविधान जिस संविधान से देश चलता है आपके यहाँ भी संविधान है हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिस कॉन्स्टिट्यूशन देश चलता है उसको रोज जलाया जाता है यहाँ और सिर्फ जाति की वजह से क्योंकि बाबा साहब द्वारा जो है लिखा गया रोज हमें अपमानित किया जाता है तो इतने किस्ते हैं डॉक्टर कर्नल वेस्ट तो आप सभी साथियों को मैं बताऊंगा तो ये आ, मेरी आंखें नम हो जाएंगी और रो पड़ूंगा मैं किस हालात में हमारे लोग यहाँ जी रहे हैं लेकिन हम उनके जीवन बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तरह तरह के लेकिन हालात अभी नहीं बदते ये जो तानाशाही गवर्नमेंट अभी है पूरी दुनिया में ये अभी पनप रही है बहुत मजबूती से ये इस दुनिया के स्ट्रक्चर को लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है मगर ये हम लोग होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे हम लोगों ने अपना जीवन इसलिए समर्पित किया है कि पूरे देश दुनिया में ये जो शोषित वंचित लोग हैं चाहे वो ब्लैक्स हों या दलित हों या मुस्लिम हों या अन्य बैकवर्ड हों या माइनॉरिटी के लोग हों या सिद्धि कम्युनिटी के जो लोग हैं ये जो हमारे अपने लोग हैं हम इनमें एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं इस देश की महिलाओं को भी यहाँ सबको इजाजत है लेकिन इस देश की महिला अपनी च्वाइस से शादी नहीं कर सकती इस देश में उसको नहीं पता उसकी जान कब चली जाएगी विजय कंटिन्यू so uh, we have very less representation amongst various higher strata of society we have almost just 1% of representation within the judiciary uh, hardly four judges you will find a, across india who are from the scheduled caste we do not have representation within the media we do not have representation within government jobs if you look at education again it's a two tier system uh there is one curriculum which is for the uh richer strata of society there is a government mandated or state curriculum that is for uh the poorer sections of society uh if you look at someone a student who's in fifth grade the per, the student would not know how to write their name it, it, that, that's kind of the condition of education within our society right now if we talk about constitutional rights we have constitutional rights thanks to dr baba saheb ambedkar who enshrined the constitutional rights of affirmative action called reservation in india uh, but since uh, the uh, there's been always an assault on these kinds of rights and since 2014 when this government the bjp government has uh, come on board uh, they've conspired uh, to uh, abolish this uh, affirmative action uh, and they've gone to the extent that they've also started interfering with the supreme court and hindering with how democrat dem democracy functions within our society uh, they try to influence supreme court judges and uh, they interfere in all sorts of functionings even within the judiciary uh, dr west you have a constitution we also have a constitution but over here the constitution is burnt and uh, by the fascist sections of society uh, they do not believe in our rights uh and it makes me cry uh, makes me cry when i think about this and uh, think about the oppression of all the oppressed folks around the world with all the fascism that's spreading across the world but our work is to dedicate our life to liberate all oppressed people and i think this is a really important point i think for people who are following um at home is that i think in the united states our constitution is actually uh and uh, a document that was created out of white supremacy so in many ways people are fighting to actually get rights from a flawed document but in india the the indian constitution was actually the first legal document written by a dalit bahujan and so for those of us that are oppressed we actually are trying to experience in india that actually has uh, that actually implements the rule of law um but i think that one of the challenges i think that i really want to speak to in terms of 
Azaji and your, your current work is that really we are seeing a crisis of the worst kind right now with the Citizenship Amendment Act. And for those people that do not know, the Citizenship Amendment Act lays the legal foundation for um, a genocide in India and you know, would create the largest statelessness population in the world. Um, and it targets Indian Muslims and creates a religious criteria for citizenship affects both Indian Muslims and Dalits and the poor. And it happens also in the context of the abrogation of uh, Article 370 as well. Um, so I think what's so powerful, I think, you know, uh, that Azaji, that people need to know is that in terms of your activism for Dalit liberation, you really see it through this lens of defending the constitution and allowing for um, those of us who have been cast oppressed to be able to live in an India where our rights are finally implemented. And I'm wondering if you can speak a little bit to um, some of the ways that you have done that organizing both in BIM Army and in terms of your political work uh, with the Azad Samaj party and, um, and share that with the audience because not everybody may know about that. Uh, Azad ji, aap abhi ye, uh, CAA ke maamle mein uh, jo aap abhi loh ko sangatit kar rahe hain uh, uh, rajniti mein uh, apne bheem army uh, sangatan ke saath aur jo abhi aapne uh, shuru kiya hai azad samaj party uh, uske baare mein aap thoda bataiye ki kis sandharb mein aap ye ek samvidhan ki raksha karne ke uh, uh, matlab uh, uddesh se aapne ye kaam chalaya hai ki uh, humko uh, humari samvidhan ki raksha karni hai isi liye CA jaise kanun ko oppose करना है इसके मामले में आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए देखिए बाबा साहब को मैं अपना आदर्श मानता हूं तो आर्टिकल 15 जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो जाति के साथ नस्ल का भी जिक्र उन्होंने किया है और उन्होंने यह भी कहा है आर्टिकल 14 में कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है विधि के अनुरूप कोई भी जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं इस देश में धर्म के अनुरूप क्योंकि लोकतांत्रिक देश है ये सेकुलर कंट्री है तो यहां ये नहीं हो सकता है लेकिन ये तानाशाही सरकार जो है जैसे वहां वाइट सुप्रीमेसी है तो यहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था है यहां ब्राह्मण सुप्रीमेसी है उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 80% लोग बेरोजगार हैं सिस्टम में हमारे लोग नहीं है तो रोज इस देश में नई से नई नीतियां बनाई जाती किस तरह से हमें गुलाम बना के रखा जाए उसकी कड़ी में सीए एनपीआर एनआरसी जो है एक बड़ा कदम था इसका हम लोगों ने विरोध किया क्योंकि ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कानून बनेगा हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें हमारे भाइयों को और हमारे अपने लोगों को जो पहले से शोषित हैं दलितों के साथ मुसलमानों की स्थिति भी देश में बहुत भयानक है सच्चे कम्युनिटी कमेटी की एक रिपोर्ट है दलितों के से बुरी स्थिति जो है मुसलमानों के देश में है तो यहां सीएनपीआर एनआरसी लाके जो है जिस तरह से कानून में तब्दीली की जा रही थी हमारी नागरिकता लोगों को छीनने का प्रयास किया जा रहा था और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको छीनने का प्रयास किया जाता है उसके खिलाफ जो है और जिन पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग सपोर्ट करे जब उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा की जिसको आजाद समाज पार्टी का नाम दिया गया कि जो लोग मानसिक रूप से गुलामी से मुक्त हो चुके हैं और जो इस देश में परिवर्तन चाहते हैं रेवोल्यूशन चाहते हैं इस देश को फिर से मजबूत बनाना चाहते हैं वो मानसिक गुलामी से निकले हुए लोग मिलकर जो है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करें यहां पुलिस का प्रयोग जो है सरकारी गुंडों की तरह करती है सरकारें जिनकी सरकार होती है वो पुलिस का प्रयोग करती है और आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है विजय कंटिन्यू सो डॉक्टर अंबेडकर इज माय आइडल ही एनश्राइंड आर्टिकल 14 फॉर सिटीजनशिप विद इन इंडिया एंड आर्टिकल 15 विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन and so uh, these are some of the enshrined rights that we are trying to protect just like you have white supremacy within the united states we have brahmin supremacy within the indian society uh, and uh, this brahmin supremacist society uh, tries new conspiracies every single day to try and enslave us in the spirit of these conspiracies is what the national Regist uh, registration of citizenship and the citizenship amendment act nrc caa act were uh, uh, being brought by the present government, which we believe is anti-constitutional. Uh, and any rules that are being brought against the constitution, which attack our rights directly, we are going to oppose them. 
Uh, just like how the Dalit uh, community has a difficult situation in India, so does the Muslims of India have a very difficult situation and their constitutional rights are being attacked. Uh, when the present political parties stopped working for our rights, we decided to launch our own political party, which is the Azad Samaj Party, which was which is meant to fight for a revolution within Indian society and is meant to liberate the oppressed people and strengthen our society. So this is the work based on which we started organizing against the CA and RC rules. And I think what's also very powerful about the, the work of um, Bimarmi and Azad Samaj Party is you also see it in terms of the Black Panther Party, where the Black Panther Party, you know, was really known not, not just for resisting white supremacy, but providing key services, education, breakfast for children, um, support for sickle cell anemia. And this is all happening because the state has failed, like Professor West spoke to, to deal with the material conditions of poverty. And so I think this is also what's so critical when we're looking at solidarities across Black, Dalit, and Shibi communities is that the state is um, not only failing in its duties to protect all peoples, but it is also a predator when it comes to police violence and police brutality, because that is also, I think, one thing um, that is such a profound connection between Black and Dalit peoples is that um, whenever we have seen resistance from uh, uh, Black revolutionary movements and Dalit revolutionary movements, we have always seen political prisoners, whether it's Mumia Abul Jamal or um, you know, Brother Geronimo Pratt um, or indigenous leaders like Leonard Peltier, you know, there is, there is always um, an act of violence that points to the larger violence of this carceral system. And, you know, Azadji, you have been a political prisoner for the fight for Dalit freedom. And, you know, many Dalit people around the world saw how you were put into jail and our hearts were with you and your mother and your, your family as we waited for you to come out. And I'm wondering if you can speak to um, the conditions of India, India's prisons and also how they are used against um, Dalit and other caste oppressed um, and religious oppressed peoples. Uh, Azad ji, you uh, have a Black Panther like party, like they have a prayer for you, they have not done it only for the government, they have also done it for the government, they have also done it for the government, खाना खिलाया जाए, उनके एजुकेशन के बारे में सोचा जाए, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए, आपने भी ऐसे कई काम किए हैं और ऐसे हम भी देखते हैं कि कैसे समाज को संगठित करना है। आप आप भी एक राजनीतिक बंदी रह चुके हैं, आप जेल जा चुके हैं राजनीतिक मामलों के अंतर्गत और आपने पुलिस की ज्याद क्या आप लोगों की समस्याओं और स्थिति के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि जेल में इंडियन जेल में क्या-क्या सिचुएशन है लोगों की देखिए ये अच्छी बात आपने मुझे बताई मैं नेंसल मंडेला साहब को बहुत पढ़ा है वो भी मेरे आदर्श हैं क्योंकि उनके जीवन से भी मैंने बहुत सीख ली है मैंने ब्लैक पेंथर की मूवमेंट all power to the people जो है वो जो नारा था उसने बहुत जान दी है उसने बताया कि किस तरह से हम लोग जो हैं अपने लोगों के लिए अधिकार ले सकते हैं तो बात अगर मैं पुलिस की बर्बरता करूं तो मैं एक घटना आपको याद दिला देता हूं यहां ये भारत में एक जगह है एक प्रदेश है बिहार जिसको कहते हैं गौर की जगह सब लोग कि वहां पर एक दिन में 50 50 दलितों की हत्या हुई है सामूहिक नरसंहार जिसको बोलते हैं लेकिन वो लोअर जुडिशरी से उनको क्या किया गया कि उनको सजा हो गई है आजीवन कारावास लेकिन हायर जुडिशरी ने उनको 10 साल में रिलीज कर दिया है आज तक इंडियन पुलिस को इंडियन जुडिशरी को इंडियन की जो इंडियन जो है वो एजेंसियां उनको ये नहीं पता लगा कि दलितों की 50 50 दलितों की बच्चों की हत्या किसने की आप समझिए तलवार की नोक पे जो है नवजात शिशु को ऐसे खड़ा करके जो है उनकी हत्या की जाती है तो यहां की जो पुलिस है मैं अगर पहली बात पुलिस की करूं तो पुलिस यहां सरकारी पुलिस है सरकार के हिसाब से काम करती है अपराध होगा उसकी रिपोर्ट करनी है नहीं करनी है उसकी रिपोर्ट लिखनी है लिखनी है पुलिस तय करेगी फिर उसमें अपराधी को जो सरकारी संरक्षण होता है उसको जो है उसके एवज में लोगों को डराया जाता है धमकाया जाता है उन पे झूठे मुकदमे किए जाते हैं 
भारतीय जेलों में लाखों लोग जो हैं वो बहुजन समाज के इसलिए डाले गए हैं क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे थे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे वो अन्याय के विरुद्ध बोल रहे थे तो ऐसे लाखों लोग जो है अभी जेल में है अभी अंबेडकर नगर की एक घटना में आपको जिक्र कर देता हूँ दो तीन बहुत छोटी छोटी घटना में आपको बता देता हूँ अंबेडकर नगर में नौ जून को अभी इसी मंथ में एक रेप हुआ ओबीसी बैकवर्ड क्लास की एक जो है बहन का और 22 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुए अपराधी को बचाने के लिए पुलिस जो है चार लोगों के नाम निकाल रही थी वो सामूहिक रेप था उसको सिंगल रेप में बदल रही थी तो फिर हमारे लोगों ने जब उस पर आवाज उठाई तो हमारे तीस लोग जो है इसी महीने तेईस बाईस तारीख को रात को जेल भेजे गए विजय कंटिन्यू Yeah, so I, I am a believer in Nelson Mandela. I have read uh, a lot uh, about him. Uh, I draw inspiration from the Black Panther Party. I believe in the slogan of "All Power to All People." Uh, so thank you for bringing that up. Um, when I talk about uh, the police excesses, uh, I can talk about a state called Bihar in India, where uh, there was a group massacre of people of uh, around fifty people or so uh, being massacred uh, on the same day. uh you will be surprised to know that uh even though uh, some people were arrested uh after some time all people were released all the accused were released and uh, the indian indian judiciary uh, 20 odd years from now still has not been able to identify uh, who were these people who killed uh, 50 odd people 50 odd dalits on the same single day uh people from the dalit bahujan society are harassed every single day if you look at the jails there are hundreds of thousands of dalit bahujan people uh, who have been arrested and our primary crime is that we've been fighting against injustices uh, if i talk about uh, also a recent incident in ambedkar nagar uh, there was a, a gang rape of uh, women uh, and uh, almost uh, 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 yeah, and people have been uh, set free there's been some impunity uh, even in this incident uh, even when we because we've organized against this particular heinous incident 30 people from our organization have now cases registered against them and i oh sorry go ahead this rajiv 2 april ka ek mamla hua tha 14 लोगों से ज्यादा की जान गई थी हजारों लोगों ने जेल काटी हमारे जो जो एक्ट हमें अधिकार मिले हुए हैं जो जो हमें कानून मिले हुए हैं उनके कानून के बदलाव के विरोध में हमारा आंदोलन था विक्रम संतोष की बिहार में हत्या हो जाती पुलिस पीट पीट के मार देती क्योंकि विक्रम जो है एक अदर कम्युनिटी की लड़की से प्यार करता था प्रकाश की तो उसको जेल में मारा जाता उसके बाद जो उठाता है संतोष उसको पुलिस द्वारा मारा जाता है जेल में रमन वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है तरह तरह के जो है राजस्थान में आठ पुलिसकर्मी एक महिला का रेप करते हैं पुलिसकर्मी जो रक्षक हैं वो भक्षक हो जाते हैं मैं खुद जेल में रहा हूँ जेल में खाने को लेके प्रॉब्लम है जेल में सम्मान को लेके प्रॉब्लम है जेल में दवाई को लेके प्रॉब्लम है जेल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेल में मर जाते हैं क्योंकि वहां इलाज की सुविधाएं नहीं है वहां पर जो है और अन्य सुविधाएं नहीं है आप अपनी बात नहीं रख सकते जानवरों जैसा सलूक जेल में किया जाता है अभी डॉक्टर कपिल खान बंद है एक अच्छे डॉक्टर है इंडिया के जाने माने लेकिन उनको बंद किया गया है मैं खुद जब जेल में था मेरी बेल हो गई थी चार महीने बाद फिर सरकार ने अपने कानून का दबाव बनाते नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है जो इस देश का सबसे बड़ा कानून है वो मेरे ऊपर लगा दिया मेरा दोस्त ये था कि मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था हमारे पचास से ज्यादा घर जलाए गए थे हमारे लोगों को तलवारों से काटा गया था मैं उनके लिए लड़ रहा था तो मुझे जेल भेज दिया गया जब मैं सी एन एनआरसी में जामा मस्जिद पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था तो मुझे जेल भेज दिया गया पुलिस द्वारा क्योंकि सरकार चाहती थी तो मैंने पूछा कि मेरा दोष बताइए क्या है तो उनका उनका कहना यह था मैंने वहां दो अपराध ये किया था कि मैं वहां पॉलिटिशन का प्रेम्बल पढ़ रहा था और मेरे भाई जोन फ्लाइट को मारा गया अमेरिका में ये पुलिस का जो जुर्म है ये दुनिया में सब जगह है सरकार इसमें इसे अपने तरफ से यूज करती है हम अपने गुरु घर को बचाने के लिए रविदास पंत गुरु घर जो हमारा था उसको बचाने के लिए जब हम आंदोलन दिल्ली में करते हैं तो क्या बानवे लोगों को जेल भेजा जाता है और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है अपमानित किया जाता है हमारे लोगों को जो गालियां दे दे के अपमानित किया जाता है तो यहाँ मानव जो अधिकार है यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फंडामेंटल राइट है वो सब ताक पे रखे जाते हैं जो सरकार चाहती है तो पुलिस गुंडागर्दी करती है सरकार के इशारे पे यहाँ किसी का जीवन सेफ नहीं है मैंने बताया जेल में अभी रमन वाल्मीकि की हत्या की गई है हरियाणा प्रदेश में तो यहाँ जीवन सेफ नहीं है यहाँ अगर आप अन्याय खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको पुलिस का जो है पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ेगी 
सरकार का विरोध आप करते हैं तो आपको फिर यहाँ आपकी जान में जा सकती है गोरी लंकेश की हत्या यहाँ हुई है जब आप सरकार खिलाफ लिखते हैं तो यहाँ पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और ये सारा काम जो है पुलिस की सरकार की देखरेख में पुलिस करती है तो आपके यहाँ तो अच्छा है और अगर अन्य जगह पे तो कम से कम मीडिया के लोग आवाज उठाते हैं हमारे यहाँ तो मीडिया को बकायदा इतनी करप्ट मीडिया है इंडिया के अंदर कि उनको हर चीज के लिए जिस जो चीज उनको सरकार कहती है वही दिखाया जाता है सरकार की खामियों को छिपाया जाता है और सरकार की उपलब्धियों को जो झूठी है उनको प्रचारित प्रसारित किया जाता है तो इंडिया में बुरा हाल है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पर कंट्रोल किया जाए इसलिए लोगों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसलिए सी ए एनपीआरसी को भी नहीं समझ पा रहे तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनी कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को बताएं कि ये कानून किस लिए बन रहे हैं ये आपके अधिकार छीनने के लिए बन रहे हैं अभी इंडिया के अंदर आई का एग्जाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट जो एग्जाम है वो होता है उसके लिए बहुत मुश्किल से बच्चा तैयार होता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन लेटर एंट्री द्वारा ये अपने लोगों का शासन सत्ता पे कब्जा करवाने के लिए ये लेटर एंट्री कर रहे हैं पिछले दरवाजे से और अपने लोगों को एंट्री दे रहे हैं ये किसी भी तरह से इस देश से एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जो कार्यपालिका है उससे निकाल देना चाहते हैं जुडिशरी में इनका कब्जा हो चुका है मीडिया में इनका कब्जा हो चुका है सरकार इनकी है तो जो प्रशासन में हमारे लोग हैं उनको निकालने के लिए तरह तरह की जो है स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर so uh, we've had like numerous atrocities in the recent past there's a uh, person by the name of vikram santosh who married outside of his caste who got killed uh, in rajasthan eight police officers uh, uh, raped a woman uh, people who were uh, meant to protect us they actually committed this heinous crime uh, i myself have stayed in jail uh, the conditions of food are extremely bad the conditions of medicine is extremely bad uh very poor health conditions we are treated like animals and uh the conditions are extremely poor uh yeah, there are people in india like dr kafil khan who's a very kind and uh a social justice oriented doctor who has been in jail uh i was put under in jail under a very draconian act called the Na- national security act and my only crime was because i was fighting and organizing uh, against some of the burnings of our uh, dalit hutments uh, back home in india and uh, i'm also this is why i'm also organizing uh, people against the citizenship amendment act uh, which is a violation of our constitution uh, you know when the police attacks uh, a brother like george floyd uh, in the us uh, we do feel the same way we feel the same levels of oppression uh when we fight against injustice uh things like incidents like when we fight in delhi to save our uh, ravidas temples the abuse of human rights within india is extremely unrampant and our situation is very unsafe uh at least in the united states the media has started talking against some of these injustices our media is extremely corrupt uh it is in bed with the government it's pro government and uh, i been talking about uh, non existent successes of the government uh, which is why we are trying to organize people uh, and the government in itself is now under a conspiracy to also replace any dalit bahujan people who exist as government officers so they are trying to even reduce our representation within the government ranks so i think that you know the the there is such a crisis right now in terms of oppressed peoples whether we are seeing um the the crisis of police violence and um uh, rising white nationalism and white supremacy in the united states the question of brahmanism and hindu nationalism in the context of india and and i also think that in this conversation part of what we're hoping that we can push um our south asian audiences to do is to not take superficial stands uh when it comes to black liberation and to dalit liberation because oftentimes uh when people take these reformist positions or take the conversation related to um standing um and flanking black movements for freedom they often will like stop at this little terrain of colorism or oh yes you know we can reform the police but in many ways we are looking at predatory institutions that are there to enforce these violent systems and particularly with the history of the police we know through the work of many scholars um that really the police had its origins in slave patrols 
Asians. And so I think it's very important that South Asians who want to stand up and be in this moment of justice, they must first confront their own Brahminism and their anti-Dalitness, and then also confront their anti-Blackness. And this is really where I want to bring in um, Tanzila Kumbrani, uh, because Tanzila is of the Shidi community. And Tanzila, the thing that's so remarkable is I guarantee you, if you ask 10 South Asians, whether in Pakistan or India or the United States or anywhere in the diaspora, and if you ask them, do we have our own African diaspora? They will say, absolutely not. And that really goes to show how deeply anti-Black anti South Asians can be, that we have erased our own histories of the African diaspora that is there, that is the descendants of slaves and merchants and warriors and, and Sufi, um, Sufi, uh, Sufi saints, but also that this is such a rich tradition of a remarkable people that include uh, you know, historians and poets and even Malik, um, uh, Malik Abar, who um, you know, went from a slave in East Africa to becoming a ruler in South Asia and in fact built the, the city that we now know as Aurangabad. Um, but it was our anti-Blackness that we do not talk about the Shidi people. And so I think many people here, when they found out that you were joining the panel, they wanted, they were very hungry to hear your voice, Tanzila, to see, you know, what is your experience being from the Shidi community and what are your daily experiences? Tanzila, you uh, कि यहाँ पे जो लोग एंटी ब्लैक सॉलिडारिटी दिखाते हैं, सिया फाम हुकूक की बात करते हैं, जो यहाँ पे साउथ एशियन्स हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इंडिया और पाकिस्तान में भी एक अफ्रीकन डायस्पोरा है। तो और ये ऐसा डायस्पोरा है जिसमें स्लेव्स भी थे, लेकिन वॉरियर्स भी थे, स्लेव थे जो बाद में anti blackness ki intaha uh, isi baat se zaye hoti hai ki shidi community ke bare mein awareness nahi hai to log betab hai aap se janne ke liye pehchanne ke liye ki shidi kaun hai aur agar aap khulasa kar sake ki pakistan mein jo shidi community is waqt maujood hai uske kya misal hai bahut shukriya assalam alaikum namaste jai bhim um, good morning aap सब लोगों को सुनके बहुत अच्छा लगा शीदी पहले मैं चाहूंगी कि आपको बताऊं कि शीदी क्या है शीदी का मतलब क्या है पाकिस्तान में पाकिस्तान में समझा जाता है कि वो लोग जो गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए गए और फिर उनकी नस्लें गुलामी में गुजर गईं उन वो लोग शीदी हैं उनकी पहचान उनकी कास्ट शीदी है इसीलिए um, normally हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कास्ट के लोग रहते हैं कास्ट के लिए हैं सैयद हैं लेकिन शीदी का मतलब है गुलाम स्लेव और इसे एक अब्यूज वर्ड की तरह यूज किया जाता है सबसे पहले थैंक यू एवरीवन जय भीम आई एम डिलाइटेड टू बी हियर द वर्ड शीदी इज a reference to slaves, black slaves who were brought from Africa to settle in South Asia. In Pakistan, there are different castes like Khaskelis and Sayyids, but the word Shidi is almost an outcast. It means slave or gulam, and it's also often used as a word of abuse. <laughs> तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि मैं चाहूंगी कि मुझे शीदी बुलाया जाए क्योंकि हम अगर अफ्रीका से यहां पहुंचे हैं या यहां लाए गए हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है हम अपनी खुशी से नहीं आए हम एक दरख्त से टूटे हुए पत्ते हैं तो अगर वो पत्ता कहीं गुम हो जाता है तो उसमें उसका कसूर नहीं है तो अगर हम गुलाम रहे या हमारी नस्लें गुलाम रहीं उसमें हमारा कसूर नहीं था वो एक सरकमस्टेंसेस ऐसे बन गए इसलिए मैंने चाहा कि मुझे शीदी कहा जाए हां हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हमारे शेप की वजह से ये हम अपनी हिस्ट्री से भाग नहीं सकते 
लेकिन हमें ट्रीट किया जाए एज अ पाकिस्तानी हमें वो सारे कानून जो अप्लाई होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया है जो बराबरी बताता है जो इक्वलिटी बताता है उसमें हमारा वही हक है जो किसी भी पाकिस्तानी का हक है तो इसलिए हमें वो राइट्स मिलने चाहिए यही शीदी इन्हीं फीचर्स के साथ इन्हीं मोटे होटों के साथ इसी डाल कर के साथ इसी एक्स्ट्रा कर के साथ हमें बराबरी चाहिए और इसी शीदी कास्ट के साथ When I joined the Sindh Assembly, I insisted that the word "shidi" be attached to my name, even if it's a word of abuse, because this is our history and we cannot run away from our history. The case of the shidis is like leaves that are separated from a tree. These leaves are separated from a tree and spread all over. In Pakistan. even though there is discrimination on the basis of color the constitution that zulfikar ali bhutto our former prime minister formulated argues for equality mandates equality hence we deserve all the rights that are available and guaranteed to any other citizen of pakistan and we want these rights with our existing physical appearance and form we own our thick lips we own our extra curls we own our body shape and we deserve not to be disrespected based on the way we look meri yahan pe pakistan mein main khud chauthi nasal hu maine jab education start ki mujhe nahi andaaza tha ki halaat itne mushkil hain kyunki meri mother primary teacher hai और मेरे फादर एडवोकेट रह चुके थे सोशल एक्टिविस्ट थे मुझे घर का माहौल एजुकेटेड मिला जो सराउंडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया क्योंकि मैं फैमिली का सबसे छोटा बच्चा थी लेकिन यूनिवर्सिटी में स्कूल्स कॉलेजेस में मेरी रैंकिंग इतनी अच्छी रही थी तो मुझे कभी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ कि शीदी कम्यूनिटी के लिए लाइन एक अलग है जब मुझे प्रैक्टिकल uh, लाइफ में आने के बाद मैं एशियन बैंक की कंसल्टेंट बन गई फाइनेंस कंसल्टेंट हो गई लेकिन असल सी तब पता चला जब मैं पॉलिटिक्स में आई और एक काउंसलर की सीट पे uh, मुझे नॉमिनेट किया गया तब मुझे पता चला कि अभी तक हम लोग वहीं पीछे खड़े हैं आई एम अ फोर्थ जेनरेशन african south asian living in pakistan when i was doing my schooling in sindh province i had no idea the kind of discrimination and stereotypes that still exist against the shidi community my parents are primary school teachers and activists i am the youngest in my family and within my community i was treated like a vip like a very special person so i was literally clueless about the fact of anti blackness and anti shidi attitude in pakistan i scored very well in my higher education then i joined the asian bank as a consultant it is only when i entered politics as a counselor and won a seat that i realized the form of abuse and the negative attitudes that still exist in society tab mujhe pata chala कि स्कूल शायद वो छोटी सी दुनिया थी और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अभी इतना हो चुका है कि सब लोग अपने आप को लिबरल जाहिर करने के लिए हमें बराबर बताते हैं जब पॉलिटिक्स में मैं आई तब मुझे पता चला कि ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो हम पे अभी तक हंसते हैं हमारे फीचर्स पे हंसते हैं और वो इस काबिल नहीं समझते कि हम किसी भी इज्जतदार जगह पे आए जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे एक म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन के लिए जब नामजद किया गया तो मेरे 19 मेंबर्स हम लोग थे उसमें से मेजॉरिटी इलेवेंथ मेंबर ने कहा कि हम इस औरत को अपना चेयरपर्सन मंजूर नहीं करेंगे इसलिए कि ये शीदी है ये बैकग्राउंड होल्डर है 
और इस तरह की शीदी औरतें हमारे घर में काम करती हैं हमारे बच्चों के शेड साफ करती हैं तो अब इन्हीं में से एक औरत उठ के सामने बैठेगी और हमें लीड करेगी ये पॉसिबल नहीं है सिर्फ इसलिए कि ये शीदी है यू नो व्हेन आई वाज इन कॉलेज पीपल कैन हैव अ लिबरल एटीट्यूड और दे कैन प्रिटेंड टू ट्रीट यू एज इक्वल्स when i joined politics i realized that actually they still laugh at my features they don't really want to sit together with you at a higher political platform when i was nominated for the municipal committee committee there were 11 out of 19 members and i was voted as the chairperson i was nominated uh, as the chairperson and 11 people out of the 19 in the committee said what she will be the chairperson she is from a slave background she is the kind of woman who works in our houses who cleans the shit of our children we will not accept a shidi woman as the chairperson aur iske liye unka pura waqt jo hai party qiyadat ke paas gaya और उनको कहा कि अगर आप इस औरत को चेयरपर्सन बनाओगे म्यूनसिपल का तो सॉरी हम इस पार्टी के साथ नहीं रह सकते और जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मना कर दिया कि सिर्फ इस बिहाफ पे कि एक शीदी और औरत है उसके लिए उस चेयरपर्सन का वापस लिया जाए नॉमिनेशन ये पॉसिबल नहीं तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी से उन लोगों ने अलग होना बेहतर समझा बजाय एक शीदी औरत को वोटिंग करने के लिए और 100 परसेंट नाइनटीन मेंबर्स हम सेम पार्टी से बिलोंग करते थे लेकिन उन लोगों ने इतनी रिपीटेड पार्टी को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि एक ब्लैक औरत आ गया है और तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो मैं समझ रही थी कि मुझे वी ट्रीट किया जा रहा है और सब कुछ अच्छा है ये सिर्फ मेरा एक ख्वाब था ये एक सिर्फ एक थी ऐसा कुछ नहीं है हमें अभी तक वैसा ही समझा जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोई थर्ड क्लास जॉब करेंगे हालांकि हमारे बहुत से शीदी बहुत अच्छी जगह पे आ चुके हैं मैं आजाद भाई की तरह बताऊंगी कि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो वकील बन चुके हैं जज बन चुके हैं डॉक्टर बन चुके हैं इंजीनियर बन चुके हैं लेकिन अभी तक हम लोगों की सोच नहीं बदल सके हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता ओपनली इनको इस तरह से डिस्कस करने की लेकिन अभी तक ये चीजें ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये अच्छा ये शीदी है शीदी शीदी ये कह के अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं एक तो अमेरिका या यूरोप के में एशियन ऑलरेडी ब्लैक होते हैं लेकिन ये ये सोच के कि यहाँ पे शीदी हैं जिनके सामने हम गोरे हैं शायद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो और ज्यादा हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं सो द नेचर ऑफ रेजिस्टेंस दैट आई फेस्ड व्हेन आई जॉइन पॉलिटिक्स वाज सो एक्सेसिव दैट पीपल इन द सेम पार्टी एज द पार्टी आई बिलोंग टू दे सेट अप अ डेलीगेशन एंड मेट द पार्टी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी and they said that we would rather leave the political party than accept the chairpersonship of a woman and that to a shidi woman so i was so shocked that the extent of anti blackness in society is such that people in the same political party preferred to leave the political party they actually left the political party because bilawal bhutto zardari stood by and said no just because she's a shidi just because she's a woman that does not mean that she cannot lead so this just shows to all of you what does it mean for a person of african descent in contemporary pakistan to get ahead my childhood illusions that i am living in a liberal society were shattered people expect that we should still have third class jobs even people from my community are in good positions they have become doctors they have become engineers but the mindset remains the same they say shidi they look down upon us and i wonder 
that because uh, we exist, the descendants of black folk in Pakistan exist, maybe the brown folk actually feel like the local whites, that, oh, we are better uh, than the Shidis. मुझे आ, हमेशा ये दुख रहेगा कि एक ऐसी सीट म्यूनसिपल कमेटी की जो 100 परसेंट जिसके मेंबर्स पार्टी से थे पार्टी के नाम पे वोट लेकर आए थे वो पार्टी को लॉस करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि पार्टी एक शीदी के साथ शीदी औरत के साथ खड़ी रही मैं ये सोच जो है ये सोच हम इतनी नस्लों तक नहीं बदल सके अगर अभी भी कहीं कोई झगड़ा हो जाए तो अगर एक वाइट पाकिस्तानी और ब्लैक पाकिस्तानी या शीदी का झगड़ा हो जाए तो 90 परसेंट ऑलरेडी अज्यूम कर लिया जाता है कि ये क्राइम जो कमिट किया गया होगा वो शीदी की तरफ से किया गया होगा ये झगड़ा स्टार्ट किया गया होगा तो शीदी की तरफ से किया होगा लास्ट टाइम एक शीदी की डेथ हो गई लड़के की किसी के घर में फायर के दौरान फर्स्ट एग्जाम्पन ये की गई कि ये क्योंकि ये शीदी है ये चोरी करने आया होगा हमारे बच्चों को अटैच कर दिया जाता है नेगेटिव एक्टिविटीज के साथ ये जॉर्ज का वाक्य सिर्फ नहीं है हमारे यहाँ ये एक मिथ कायम की है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है और वहां पे चार पांच कास्ट इन्वॉल्व है एक शीदी है तो फिफ्टी तो इसमें शीदी का ही कसूर होगा क्योंकि इनका तो काम ही नाचना है और झगड़ा करना है लड़ना है नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है बाकी जो 50 परसेंट है वो बाकी चार पांच लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो इस तरह की ये थिंकिंग चेंज नहीं हो पा रही है आ, मैं समझती हूँ कहीं थोड़ा बहुत हमारा अपना भी कसूर है कि अगर हमारे लोग थोड़ा कहीं आगे चल रहे जाते हैं कहीं सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो पीछे वालों को भूल जाते हैं वो उनके लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाए जब मैं म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन नहीं बन सकी तो मुझे अपने शीदी कम्युनिटी की औरतों के कमेंट्स का पता चला एंड देन आई वाज शॉक उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि हमारी कम्युनिटी से ये औरत नहीं बनी अगर ये कल चेयरपर्सन बन जाती तो इसने तो और भी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल पैदा करनी थी इसने खुद को अलग करके और बार बार ये सुपीरियरिटी हमें एहसास दिलाती कि मैं चेयरपर्सन बन गई हूँ और मैं तुम लोग इतने नीचे गिरे हुए लोग हो और मैं तुम में से बेहतर हूँ सिर्फ मैं ही बेहतर हूँ तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है तो ये बात मुझे बहुत बहुत तकलीफ दी थी कि हम में से जो लोग आगे गए हैं वो इस तरह उन्होंने पीछे वालों को छोड़ दिया है कि अब जो पीछे रह गए हैं वो नहीं चाहते कि हम में से कोई आगे निकल जाए accept me as a shidi woman leader and that makes me wonder why is it that the mindset has not changed generations have passed but the mindset of anti shidi attitude has not changed whenever there's a conflict between what i would call a white pakistani and a shidi 90% of the times the assumption is that the shidi person must have started the fight if there is a robbery if if a shidi person if it's an inter caste conflict the assumption is that 50% blame must be with the shidi person and there are certain myths that have become attached to our kind they only know how to dance they only know how to fight so these negative attitudes have meant that negative activities have also become nurtured and associated with our caste and no matter what we do we cannot seem to change the attitudes in this process maybe some shidis themselves are also to blame because sometimes those shidi members who have gone ahead they do not help others who are behind so when i could not become the chairperson even women from my own community were almost glad either they were jealous or they were grateful that oh good she did not become the chairperson because she would then dominate us she would then uh, act superior towards us so there is a larger battle with society and then within the shidi community there are also hierarchies 
And I think the problem is that the Shibis who get ahead refuse to help those who are still behind. कि हमारे शीदी क्यों ये उन पे ये स्टैंप है कि हम लोग सिर्फ नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो इस पे मैंने थोड़ा काम किया मैं ना स्कूल से लेकर सब चीजों पे मुझे रियलाइज हुआ कि जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ उनके टीचर्स और बाकी बच्चे उनकी बुलिंग करते हैं और दूसरा उनको अगर वो होमवर्क ना करें तो बच्चों को कहा जाएगा अच्छा तुम तो शीदी हो तुम्हें काम कर पढ़ना तो है नहीं तुम्हें तो जाके या तो नशा करना है चोरी करनी है या मतलब कोई ऐसा काम करना है जो कि मुआशरे का कोई इज्जतदार काम नहीं होगा तुमने पढ़ के क्या करना है इस तरह बच्चों को इतना इंसल्टिंग एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है इतना इस तरह से कि वो बच्चा खुद को इस मुआशरे का एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट नहीं समझता हमारे यहां शीदी मोस्टली बच्चे स्कूल जाते तो हैं लेकिन 90% बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे लड़के होते हैं क्योंकि लड़कों में बर्दाश्त इतनी ज्यादा जनरल नहीं होती और वो फिर जब स्कूल से वो वापस निकलते हैं फिर वो किसी अच्छे काम में यकीनन इन्वॉल्व नहीं हो पाते तो उन्हें इतना तंग हो के स्कूल छोड़ते हैं कि हम तो कोई इस माहौल का पॉजिटिव एक्ट प्ले कर ही नहीं सकते then हमारे लड़कियां कुछ आगे निकल जाती हैं इसलिए शीदी कम्युनिटी में पाकिस्तान में जो शीदी कम्युनिटी है उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और फिर लड़कियों के साथ एक और इशू है कि उन्हें यह होता है कि अब हमारी शादियां लड़के हमारे साथ शादियां नहीं करेंगे ब्लैक कम्युनिटी के क्योंकि लड़के नहीं चाहते कि हम फिर किसी शीदी लड़की से शादी करें फिर हमारे बच्चे ब्लैक पैदा हों फिर हमारे बच्चों को वही इंसल्टिंग बिहेवियर उनको देखना पड़े इसलिए लड़कियां चाहती हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ लें कुछ जॉब कर लें ताकि अपनी लाइफ कुछ बेहतर तरीके से घसीट सके I analyze this scenario that why is the stamp not going away why are racist stereotypes not going away and when i started researching i found out that the problem begins in schools in schools people of shidi background are bullied when they do not do their homework they are told oh it doesn't matter you're going to do drugs or stealing it's not that you're going to join an honorable profession so there is an insulting atmosphere in school and they are already being communicated that you will not be a uh, proper members of society a constructive part of society because of the insulting atmosphere 90% of shidi men leave the school so it's a very high rate of uh, uh leaving school amongst our men and you know men cannot tolerate the indignities of everyday schooling uh so they leave women get ahead despite the negative attitude they are more educated today in our community than the men and then what happens is that the men do not want to marry their well educated shidi women because at some level they think they do not want black children because if they produce black children they will be stuck in the same negative cycle so these are the issues uh, facing our community and in this context women still try to do better for themselves try to get educated and get jobs and some security think what uh, oh sorry tanzila um uh, go ahead i'm sorry didn't mean to interrupt go ahead और एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व की कि हम वाहिद ब्लैक कम्युनिटी हैं जिन्हें हर जगह पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है मैं चाहे एशियन बैंक में थी या पॉलिटिक्स में आई या आज एमपी होने के बाद हर स्टेज पे हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि हम शीदी भी होके भी पढ़ भी सकते हैं सर्व भी कर सकते हैं और पाकिस्तानी हम एक अच्छे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में हेल्प भी कर सकते हैं ये हमें प्रूफ करना पड़ता है अदरवाइज फर्स्ट लुक हमारे लिए जो भी देखता है उसका फर्स्ट इंप्रेशन ओके पार्लियामेंट में सीधी औरत आ गई है ओके बस फिनिश लेकिन अपने एटीट्यूड से अपने काम से 
मुझे साबित करना पड़ा मेरे लिए लकी रहा बहुत अच्छा कि मैं एक ऐसी पार्टी से अटैच हूँ जो वेमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती है अभी भी आ, हमारी असम्बली में अगर स्टेयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन है दो औरतें हैं तो उनमें से एक मैं हूँ पार्टी ने मुझे सपोर्ट की और आजाद भाई इस तरह से मैं एक जगह पे बहुत हम लकी हैं कि यहाँ मीडिया को बहुत ज्यादा आजादी है और मीडिया ने इस पूरी मेरी जर्नी में मेरी बहुत हेल्प की है और इस पॉजिटिव वे में लेकर गए हैं कि वो लोग जो के चेयरपर्सन तो बंदा बन गया था मुझे हरा के या मुझे निकाल के लेकिन वो कहीं बाहर जाके इज्जत से ये बता भी नहीं पाता था कि मैं चेयरपर्सन हूँ उस म्यूनसिपल कमेटी का अगर कोई किसी को पता चल जाता अच्छा तुम वही हो जिसने शीदी औरत को टारगेट किया था तुम वही हो जिसने तंजीला के साथ गलत किया था यार तुमने बहुत गलत किया ये मीडिया ने इतनी हाइप पे ये चीज लेके चला गया था कि हर कोई खुद को लिबरल और पॉजिटिव जाहिर करने के लिए उसे शर्मिंदा करता था तो ये मुझे मेरी पार्टी और मीडिया की तरफ से ये बहुत बड़ी सपोर्ट रही थी और यही एक वाह पॉइंट है जिसे मुझे लगता है कि शायद कल शीदियों के लिए बेहतर होगा पाकिस्तान में one of the biggest problems facing us is that we have to constantly prove ourselves that we can study that we can serve that we can be good pakistanis i am very lucky that i belong to a party which supports women empowerment and even in the assembly today there is a standing committee and there are two women who are leading that standing committee uh, and i am one of them the other positive strength that we have um, azad ji uh, is that f- there is still freedom of the media so when a chairperson uh, tried to unseat me uh, in the municipal committee he is actually shamed by the media people would harass him and say ah oh, you are the man who tried to challenge the shidi woman and you targeted her so he with pride could not even tell anybody that he is the chairperson so there is still hope uh, for a positive future because of the political party support and as long as we have free media that even if it wants to pretend to be liberal and positive will show support to shivi women getting ahead i wanted to just ask one quick question before we go to closing remarks for everybody uh because we are getting in time but um tanzila the thing i think the the way that i really learned about you was because i saw an article about how impacted you were by george floyd's um uh murder and 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 public lynching and also that you were moving uh, a resolution in sindh parliament um on his behalf so i was wondering if you could talk about that policy that you want to push and also how george floyd and um what he went through um was experienced by the shidi community as well tanzila mujhe aapke bare mein is tarah pata chala jab george floyd ke murder ke upar aapne sindh assembly mein ek resolution pass karne ki farmaish ki to main ye janna chahti hu ki george floyd ka jo murder अमेरिका में हुआ उसको आपने किस तरीके से महसूस किया और शीदी कम्युनिटी के साथ जो तशद होता है जो उनकी जिद्दोजहद है उसको आप जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर से किस तरीके से जोड़ती हैं जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये मेरे लिए नया नहीं है कि कोई भी अगर क्राइम हो या सपोज कर लिया जाए उसमें शीदी फिफ्टी तो उसमें पार्टिसिपेट शीदी का ही होगा ये मेरे लिए नया नहीं है तो जॉर्ज का कत्ल को मैं उसी तरह से देखती हूँ कि उसमें भी उस पुलिस ऑफिसर वहीं पे उसने खुद को जज समझ लिया वहीं कोर्ट लगा ली और वहीं उसने डिसीजन कर लिया कि ये क्राइम क्रिमिनल है और यहाँ क्राइम हुआ है और इसको फौरी तौर पर सजा देनी है क्योंकि ये ब्लैक है ये अः यहाँ पे भी इस सोच को मैं देखती रही हूँ तो ये सोच मैं चाहूंगी कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से खत्म हो इसीलिए मैं रेजोल्यूशन लेकर आई हूँ अपने असम्बली में जमा करवाया है और बहुत अच्छी बात यह है कि मेरी पार्टी से बहुत ज्यादा क्लीग्स वहाँ पे सिग्नेटरी हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग शामिल हैं मेरे उस रेजोल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट किया है 
अभी हम क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है बजट सेशन जैसे ही कम्प्लीट होगा उसके बाद हमारे ये पूरा हाउस उस पर डिस्कशन करेगा तो अभी तक जो भी ब्लैक रिलेटेड में रेजोल्यूशन लेकर आई हूँ उनको उन्होंने यूनानसली जिस तरह से पास किया है और अप्रिशिएट किया है मुझे यकीन है कि इस रेजोल्यूशन को भी हम यूनानसली अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस मिलके अप्रूव करेंगे क्योंकि लास्ट स्पीच में हमारी एक मेंबर ऑलरेडी जॉर्ज की तस्वीर असेंबली सेक्शन में दिखा चुकी हैं और वो बता चुकी हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल है so... I could see when George Floyd was murdered that the police officer acted as judge court and executioner this is familiar to me because as i just told you when a crime is committed in sindh pakistan 50% it is already assumed that the shidi person is at fault so it is the same mentality that oppress oppresses us everywhere um there is a resolution that i have uh, introduced we have collected signatures from the hindu community from the muslim community from the christian community of pakistan i have tremendous support uh, for this resolution and i'm confident that it will be unanimously passed as soon as the budget session is over already i wish to mention that a woman parliamentarian in the sindh assembly of pakistan has brought george's photo to the assembly during a discussion and it was recognized as the world's biggest murder thank you for that tanzila and um your powerful words and also which also are a, a deep call to action to anyone who is listening you know the time to you know to really stop the denial of um south asian anti blackness is is today and it really is your 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 stories and also your firm commitment to shidi leadership and being um the first this is the first time uh, in the united states that we've heard from a shidi um parliamentarian and a shidi feminist like yourself so we really want to thank you for sharing your time and space with us um so i will come back to you you'll have the last word don't worry tanzila um but i want to um go to uh the closing remarks of our other speakers because you know professor west um i know this is some of the first times you have ever heard from uh someone from the shidi community as well as from chandrashekhar azad and you know you are truly in a company of amazing freedom fighters um and, and really again this is a conversation that was only possible through um black uh in radical internationalism and so i'm wondering if you could give us some closing thoughts about tying in these ideas of how we are fighting against these systems of white supremacy and brahminical supremacy but also uh the challenges we have to really make these uh struggles local and global as our liberatory traditions transform these predatory systems <laughs> Well, I want to say I'm profoundly inspired and empowered by my Shidi sister, my Dalit brother, and always, Mr. Tina. I mean, your your brilliance and your uh, eloquence in conducting and negotiating how our voices are intertwined with your questions makes such a very very important difference. I, I Uh, Equality Labs has has so much to uh, uh, must take great credit. What a force for good you all are! Uh, I, I'll say this in closing: that as we enable and ennoble each other, that our traditions, specific and local, connect us, international and global. against evil forces that lose sight the humanity of the humanity of any body and they are structures and institutions as well as attitudes and dispositions that in the end we're going to have to have international solidarity a black internationalism tied to a brown 
tied to an indigenous people, tied to it, it, it across the board. But the black international was going to be very important leaven in the loaf. Very important leaven in the loaf. And the loaf cannot expand without the leaven itself being strong. And so I'm just so very, very blessed to be here uh, uh, tonight. I know it's in the morning for our brother and sister in, uh, in, in, in Asia. But I, uh, I've, I've learned so much and I've been uh, uh, deeply, deeply uh, 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 fanned and fueled of fire so that I'm more fortified. I wish I could be in India right there on the ground fighting with my precious Dalit brothers and sisters. I wish I could be in Pakistan on the ground fighting with my Shidi brothers and sisters. And of course, I say exactly the same thing when it comes to Palestinian brothers and sisters fighting against vicious Israeli occupation. I say exactly the same thing when I think of struggling against dictatorial figures, be it in Africa or be it in Asia, to be in solidarity, to care and concern, to be, to have a care and a concern that takes the form of being willing to empty oneself, being willing to serve others by giving of oneself, one's mind, one's heart, one's soul, one's body, and one's great tradition that filters through each and every one of us. So thank you so very much, Equality Lab. Thank you, my dear sister Tina, for allowing me to be here. Well, um, in that spirit, I also want to um, uh, bring in um, Azadji. We would love to hear your last remarks because again, so much of what you spoke to is about a democracy in crisis. And India is on the precipice of genocide and only movements can stop um, the tyrannical, brahminical um, government that we're seeing in play right now. And I'm wondering, because you also brought so many powerful threads of solidarity, both to, in terms of the response of police brutality, in terms of how oppressed people see each other and um, the inspiration that Black and Dalit liberatory movements have within each other. Um, just, we would like to hear your last closing thoughts to kind of uh, bring in your, uh, your, your vital and just so powerfully moving um, uh, cry for people to stand with Dalit peoples and Muslim peoples and caste oppressed peoples right now. आजाद जी आप अभी अंतिम समय में हम सबको बताएं जैसे आपने पहले भी ये दो धाराओं को छेड़ा है कि कैसे ब्लैक समाज की जो संघर का जो संघर्ष है और दलित बहुजन समाज का जो संघर्ष है कैसे एक एक साथ जुड़ा हुआ है इसी संघर्ष को एक साथ बढ़ाते हुए आप कैसे इसे आगे ले, लेते हुए देख सकते हैं और हमें बताइए कि आप अंतिम समय में क्या बोलना चाहेंगे जरा आप दो तीन लाइनें बोलिए क्योंकि दो तीन लाइन एक समय में बोलिए क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप उस हिसाब से बोलिए सबसे पहले तो मैं इक्वलिटी लैब का और यहाँ जो हमारे गेस्ट हैं हमारी बहन संजीला उमा हबीबी सिद्धी जो है और डॉक्टर कौनल वैष्णव का स्वागत करता हूँ एक लाइन में पहले कह देता हूँ तंजीला बहन को कि आप याद रखिए आपका एक भाई यहाँ इंडिया में भी रहता है आज तो मैं आपको जो एक्सेप्ट करता हूँ कि आप मेरी बहन है और जिंदगी भर में इस रिश्ते को निभाऊंगा मैंने बाबा साहब से महिलाओं का सम्मान करना सीखा है ओके सो थैंक यू डॉक्टर वेस्ट थैंक यू इक्वालिटी लैब्स थैंक यू तंजीला जी तंजीला जी आई वॉन्ट लेट यू नो दैट यू हैव अ ब्रदर ओवर हियर इन इंडिया एंड आई विल Uh, respect this relationship throughout my life dr baba saheb has taught me to respect women and uh, this is one relationship that i will cherish throughout my life dekhiye baba saheb jo hai khud black problems ke student rahe hain professor du bois ke sath jo hai unhone patrachar kiya 1946 mein unhone wahan ke problems ke jo hai aur us is tarah se blacks ne kaam kiya us pe usko unhone saraha प्रोफेसर ड्यू बॉयस ने उनका जवाब देकर भी ये कहा कि वहां अछूतों के साथ भी प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ दलितों के साथ वहां दिक्कतें हैं तो ये रिश्ता बहुत पुराना है हमें लगता है ये हमारा अपना दर्द तो आवर रिलेशनशिप बिटवीन दलित बहुजन सोसाइटी एंड आवर ब्लैक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द यूएस इज वेरी ओल्ड एज गोज टू दी ओरिजिनल करेस्पॉन्डेंस बिटवीन 
Dr. Ambedkar and Dr. Uh, W. E. B. Du Bois in 1946, where Dr. Ambedkar described the plight of the untouchables in India uh, and uh, empathized with the condition of the black community in the US, while Dr. Du Bois also recognized uh, the condition of the untouchables in India and empathize with it. And so this relationship is very old. उन्होंने वहां के राष्ट्रपति का ट्वीट डिलीट किया यहां प्राइम मिनिस्टर से सवाल नहीं कर सकते आप मिनिस्टर से सवाल नहीं कर सकते गवर्नमेंट के या सो व्हाट हैपेंड विद जॉर्ज फ्लॉयड वी फेल लाइक वी लॉस्ट अ ब्रदर वी हैव सिमिलर कंडीशंस ओवर हियर इन इंडिया बट देयर इज नो पीपल हु हाईलाइट आवर कंडीशंस आई वांट टू थैंक जैक फ्रॉम ट्विटर बिकॉज़ ही इज हैड काइंड ऑफ द करेज टू डिलीट Uh, some of the tweets that uh, the president of the united states have made but no one over here can actually question the prime minister over here in india and his authority in hinduism jab black list matter ka mamla chala ye pura andolan chala twitter se leke sab jagah to pure desh mein bhim army aur azad samaj party ko humne samarthan kiya india mein bhi humne isko bade paimane pe chala jo hamare nri saathi wahan rehte hain humne unse bhi appeal ki to bade bada samarthan jo hai black list matter ko yahan mila उसके बाद यहाँ दलित लिफ्ट मैटर बहुजन लिफ्ट मैटर ओबीसी लिफ्ट मैटर ये ट्रेंड भी चला है मुस्लिम लिफ्ट मैटर ये ट्रेंड यहाँ चले हैं तो एक अच्छा सीखने को मिला Yeah, when the Black Lives Matter campaign has been uh, has been carrying on in the US right now, uh, we've been learning so much from them, uh, and we've been uh, campaign trying to campaign um, on similar lines over here back home in India. We've learned so much. We've started to. Uh, uh uh have moments like dalit lives matter bahujan lives matter obc lives matter muslim lives matter so we are learning a lot and we are together in the struggle sindhi community india mein bhi hai wo gujarat mein bhi rehte hain wo uh, hyderabad mein bhi rehte hain wo maharashtra mein bhi rehte hain jo baba sahab ne jab constitution likha to article 15 mein jati dharm ke sath nasl ka bhi zikr kiya kyunki wo is ladai se वो जानते थे उस लड़ाई को समझते थे उस तकलीफ को समझते थे हम इंसान हैं हम इंसानों की तरह चाहते हैं अपने अधिकार चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार मिला वो हमें मिले हमारे साथ जो है ये भेदभाव ना किया जाए ये लड़ाई कॉमन है सो लाइक वी आल्सो हैव अ सिद्धि कम्युनिटी इन इंडिया लाइक द शीदी कम्युनिटी इन पाकिस्तान दे लिव इन स्टेट्स लाइक गुजरात महाराष्ट्र प्लेसेस लाइक हैदराबाद the article 15 um uh, that is enshrined in our constitution guarantees us equality without discrimination and so what we want is really human rights and to be treated as human beings and uh this is common across the world and our struggles are actually very very interconnected is tana sai ke khilaf jo tana sai puri duniya mein chal rahi hai main aaj ek nara deta hu ki duniya ke tamam सताए हुए लोग जाति धर्म नस्ल के आधार पर सताए हुए लोग एकजुट हों और अपनी इस लड़ाई को मजबूती से लड़े हम अपने मुल्कों में जहां जहां भी रहते हैं लेकिन हमारे दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं क्योंकि हमारी समस्या एक जैसी है तो हम इस लड़ाई को मजबूत करेंगे मैं आज वादा करता हूं डॉक्टर कर्नल वैस से अपनी बहन तंजीला से और तमाम देश दुनिया की उन महिलाओं से उन भाइयों से जिनको सताया गया कि हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आखिरी सांस तक निस्वार्थ भाव से इस लड़ाई को मजबूती से लड़ता so against the rising tide of fascism over here i would like to give a slogan of uh, all the oppressed people of the world race oppressed caste oppressed we unite under one banner we unite as one because uh, while we may be fighting in different countries our hearts beat together as one and we will continue this fight uh, and as long as i am alive i promise to you dr west i promise to you tanzila ji Uh, that my fight is with all of you across the world uh, across all the oppressed people oppressed brothers and sisters across the world we will fight as one kb ye jo chal raha hai ek last slide mein kehna chahta hu ye jo chal raha hai ye insano mein nahi hona chahiye jis tarah ka bhed bhav discrimination yahan hai ye insano mein nahi hona chahiye lekin ye jo kiya ja raha hai kyunki ye jo brahmanical system hai ye injustice pe jo hai depend karta hai 
और हम इंसान हैं जानवर नहीं है हम अपने अधिकार चाहते हैं आज भी दस लाख से ज्यादा मैनुअल स्पेंजर्स जो है सफाई कर्मचारी इंडिया में गटर में उतर के सफाई करते हैं लेकिन हमें रोज अपमानित किया जाता है जाति की वजह से ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन वे में लड़ना चाहते हैं और हम इस देश की तमाम महिलाओं को का सम्मान उनके अधिकार चाहते हैं सब शोषित वंचितों के अधिकार चाहते हैं तो ये लड़ाई अब शुरू हुई है आज अच्छे सही साथियों से बात हुई है मैं विश्वास करता हूँ मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी और कभी आप लोग अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिएगा जब भी वहां से कोई आंदोलन का बिगुल बजेगा आपको इंडिया में उसका पूरा समर्थन मिलेगा ये मैं वादा करता हूँ अपने सभी साथियों हम रहे ना रहे लेकिन ये फांसीवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है नस्लवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है धर्म जाति के आधार पर सत्ता के लोगों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाई गई उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी इतने लोग मैं तैयार करूंगा इंडिया के अंदर आप लोगों के सपोर्ट में और इस इस चेंज के लिए परिवर्तन के लिए कि इंसानों को इंसान समझा जाए उनके साथ भेदभाव ना This is a fight for human rights. This is a fight for humanity. We want to be treated as human beings and not animals. So we are, we will continue this fight. And uh, I want to promise uh, all of you over here that uh, you are not in this alone. Uh, as you fight uh, in this in your respective countries, you will always find supporters over here in India. We are going to uh, prepare like and organize thousands of people over here, millions of people over here. uh who will be organized in this fight across the world and we will continue fighting for our rights thank you thank you um so then then zila i want to give you the last word uh, and really um you know bring your voice in because really your your voice was really the inspiration for this panel in so many ways so tanzila what are your last thoughts that you would like to leave our audience with तंजीला आपकी आवाज इस अनमोल घड़ी में हमारे लिए बहुत अहम है और हम मैं उससे बहुत मुतासिर हुई हूँ तो आखिर में आप आ, क्या कहना चाहेंगे बहुत शुक्रिया लैब का साहब एंड आजाद भाई आजाद भाई मेरे वैसे ही एक दलित राखी भाई है और अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक और राखी भाई हो गया है इनशाला आप देखेंगे कि हमें भी रिश्ते निभाने आते हैं और शीदी आर वेरी मच कमिटेड पर्सन तो आपको ये साबित करके बताएंगे थैंक यू सो मच इक्वालिटी लैब्स फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर आजाद भाई आई हैव अ दलित ब्रदर इन सिंध एज वेल माय राखी भाई एंड आई एम ग्लैड टू नो दैट आई हैव अनदर ब्रदर एंड वी आल्सो नो हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स सो आई एम वेरी हैप्पी टू डेवलप अ न्यू रिलेशनशिप मैं आ, ये कहना चाहूँगी कि मैं क्योंकि मोस्ट इन्फ्लुन्शियल अफ्रीकन डिसेंट 2019 की मेंबर भी हूँ और लास्ट ईयर जब न्यूयॉर्क में दुनिया के हम 100 ब्लैक जमा हुए थे वहाँ एक चीज़ जो हमें बहुत दुख दायक थी हमारे लिए कि हम लोग जिस कंट्री में हैं उसी में रहना चाहते हैं जो जहाँ है अब वापस हम अफ्रीका नहीं जाना चाह रहे लेकिन हम चाहते हैं कि हम जिस कंट्री में हैं जिस जगह पे हैं हमें वहीं वो इज्जत दी जाए वहाँ वही बराबरी दी जाए क्योंकि हमारी सारी ईमानदारी अपने मुल्क के साथ है बींग पाकिस्तानी मैं अफ्रीकन अपने आप को कहलाने से ज़्यादा पाकिस्तानी कहलवाना पसंद करती हूँ तो मेरे वही इज्जत भी मैं डिजर्व करती हूँ जो पाकिस्तान का कोई भी दूसरा नॉन शीदी डिजर्व करता है तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो मिलेगी क्योंकि हम सबको इसके लिए कोशिश करनी होगी इसके लिए बींग शीदी हमें कोशिश करनी होगी और जो नॉन शीदी हैं उन्हें ये मानना पड़ेगा इसके लिए एक और चीज जो जरूरी है वो ये कि हम शीदी को एजुकेशन में जाना पड़ेगा हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं हमें एजुकेशन के लिए स्पेस चाहिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें फिश मारने के लिए आप कुंडी दे दें हम खुद ही मार लेंगे हमें खाना नहीं दें हम खुद ही बना देंगे इन 2019 आई वाज पार्ट ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ग्रुप हंड्रेड people uh 
from black communities internationally gathered together in America. And what we came to the conclusion was that we all want to stay where we are. We want the same respect and equality that our current countries, which we call home today, uh, give to their other citizens. We have loyalty and faith in our countries. I sometimes feel that I am more Pakistani than African. And I am hopeful that this moment will arrive. The moment will arrive that Shidis will get equal rights and respect in Pakistan. And non-Shidis will have to accept and offer that solidarity. And for that, two things are necessary. One is education and availability of opportunity that we have been denied. The other is we feel that we want to be taught how to fish. We want to be taught how to get food. The rest we will do together. Thank you. Thank you. And I really want to thank um, not only all of our speakers, but also all of the people that have tuned in um, and trusted us with this conversation. This was a, a big first for our organization, because if you didn't know, we had maybe four speakers on the screen here, but we actually had many people working behind the scenes um, uh, to make sure that this went smoothly and that we had translation that was effective. And so really wanna give a shout out to all of those people that, um, that really helped to make this platform happen because this was history in the making. And I think that the thing that I really want to just emphasize for people is that, you know, in, in looking at uh, Dr. West's call to really think about um, how the global is local and, um, and how we need to dismantle um, American empire with this historical moment of our movements and our protests, the thing that I'm so struck by all three of our speakers is that when we fight these fascisms and um, these incredible predatory systems, um, we join not out of fear, but we join out of radical love. And we join out of a radical revolutionary possibility that if black lives are free, all lives can be free. And so I really want the people who are listening to take this deeply to heart. You have heard the voices of three powerful leaders and many, 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 many millions of people who they represent. And you cannot leave this, um, this, this dialogue and not be moved to act. And so some of the things that we really want, particularly for South Asians that are tuning in, you absolutely must confront your anti-Blackness and your anti-Dalitness. And you cannot be silent and you cannot be complicit and you cannot be the reformist roadblock into the powerful moment we have towards freedom. So I would ask you to please make way and clear the path for those that are leading the struggle on the ground, that are risking everything, including the exposure to the virus, to stop genocide and to cite white supremacy, and to stand not just for what we are against, but to stand for what we could be for. And that is really the powerful vision of Black internationalism and Dalit solidarities and Shidi solidarities. And so I want to thank again our speakers, um, the folks from Equality Labs and the Dalit feminist solidarities that allowed this conversation to happen, as well as all of the people who tuned in at home. Uh, we will encourage and we will make sure that we have this video available with subtitles, because we hope that this is just the beginning of many powerful Black and Dalit and Shidi conversations. And we also hope that we will be able to have you guys all back again for another round two. Because as you see, we are a talkative group of people and we need more than two hours. We need a lifetime, <laughs> we need a lifetime to understand how we get separated, correct? <laughs> yes, yes, Azaji, yes, please. Thank you very much. We want to live in our country, with our own country, with our own authorities, सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे हम इंसानियत की इस इंसानियत का जो धर्म है उसको जिंदा रख थैंक यू तनमुरी वी वांट टू लिव इन आवर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड सोसाइटीज विद ह्यूमैनिटी एंड विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वी विल कंटिन्यू फाइटिंग फॉर दिस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमैनिटी थैंक यू
Oof. All right then, everybody. Let's <laughs> let's go for our folks in uh, for our folks in South Asia. We hope you have a wonderful day and the thoughts of this wonderful talk go with you. For for our folks that are joining us in the United States, we hope this gives you wonderful dreams of the future we're going to build together. So do not despair. We are building a community together of resistance and radical love. And you know, again, I want really also wanted to thank all of the speakers and everyone again. This was an amazing historical conversation and it was these solidarities of feminism and um Dalit and black and shivi um, movements that really made this happen and so thank you all so jb and jay savitri bye take care everyone jb jb all power to the people all <laughs> yes. power to the people all power to the people